Друзья, всем привет! Делюсь рецептом идеального хлебушка из простых ингредиентов, которые всегда под рукой и есть в каждом доме. Хлеб без дрожжей, без замеса, без прочей канители с добавлением цельнозерновой муки. Первым делом включайте духовку на 180 градусов, так как тесто делается очень быстро. В емкость с водой объемом 300 мл добавляем столовую ложку лимонного сока и столовую ложку любого растительного масла. У меня подсолнечное. Все хорошо размешиваем. Далее беру миску поглубже, просеиваю в нее 350 грамм пшеничной муки и 50 грамм цельнозерновой муки. Как получить цельнозерновую муку? 50 грамм обычных семян пшеницы я измельчаю в кофемолке. Вот посмотрите, это самая обычная дешевая кофемолка. Вот за пару минут я измельчила пшеницу. Настоящая живая цельнозерновая мука. Если у вас есть пшеничные отруби, можно сюда добавить 2-3 столовые ложки пшеничных отрубей. Добавляю 2 чайные ложки разрыхлителя для теста. Это примерно 10-граммовый пакетик. Добавляю чайную ложку обычной каменной соли. Все сухие ингредиенты перемешиваю. Делаю небольшую лунку, выливаю смесь из воды, лимона и растительного масла. Замешиваю тесто. Замешиваю тесто вначале лопаткой, а потом руками. Тесто должно получиться очень липкое. Не пугайтесь, это так надо. Далее тесто слегка присыпаю мукой. Это для того, чтобы его можно было переложить на противень. Перекладываем тесто на противень, который нужно предварительно застелить пергаментной бумагой. Или, если есть стеклянная форма для выпечки, можно использовать ее, предварительно смазав растительным маслом. Мукой тесто забивать не надо. Я посыпаю мукой просто слегка сверху, для того, чтобы можно было сформировать, вот распределить по форме, сделать форму хлебушка. После того, когда я сформировала вот такую лепешечку, делаю ножом разрезы, надрезы, хорошие глубокие надрезы, чтобы хлеб хорошо внутри пропекся. Отправляю хлебушек в духовку на 180 градусов по Цельсию на 40 минут. Хлебушек стал золотистый, он готов. Остужаю его на решетке, накрыв хлопчатобумажным полотенцем. Хлебушек еще горячий, сейчас он остынет и я разрежу его, посмотрим какой он внутри. Корочка получается твердая. Для того, чтобы корочка стала мягкой, сразу заверните его влажное полотенце. А после остывания сразу в пакетик. Раз, два и готово. Это очень удобно. Рецепт можно менять по-своему, добавлять разные семена, лук, чеснок, геркулес, все что хотите. У нас такой хлеб улетает со стола, я пеку сразу по две штуки. Хлебушек остыл, он полежал под влажным полотенцем, корочка стала намного мягче. Сейчас я его разрежу и посмотрим. Хлеб выпекался 45 минут. На замес у меня ушло минут 5-10. Посмотрите, какой он внутри. После того, когда хлеб остынет, храню его в пакете на столе. Вот он какой внутри. Слышите, как хрустит корочка? Но долго он у нас не хранится, потому что очень быстро съедается. Готовьте на здоровье и приятного всем аппетита!